ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் உங்கள் நிறைய தமிழன் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இறங்கின ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வானத்திலேருந்து ஒரு எரிக்கல் பூமியில் விழுது அதனால் சுற்றி இருக்க இடங்கள் எல்லாமே மியூட்டேட் ஆக தொடங்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இது தடுக்கிறதுக்காக உள்ள போகிற ஒரு டீமில் தான் நம்ம ஹீரோயினும் இருக்கா அங்கே உள்ள இருக்க சோசை கண்டுபிடிக்க போகிற டைமில் என்னெல்லாம் நடக்குது கடைசியில் அந்த சோசை கண்டுபிடிச்சு அழிச்சாங்களா அப்படிங்கிற கதையை சொல்கிறது தான் இந்த படம் படத்தோட பேர் அனிகிலேஷன் படத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க இப்ப படத்துக்குள்ள போயிடலாம் படத்தோட ஓப்பனிங் சீன்ல நம்ம ஹீரோயினா ஒரு இடத்துல தனிமைப்படுத்தி வச்சு கொஞ்சம் கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதாவது அந்த இடத்துக்குள்ள போகும்போது மொத்தமே ரெண்டு வாரத்துக்கான சப்ளைஸ் தான் நம்ம ஹீரோயினும் அந்த குரூப்ல இருந்தவங்களும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க பட் உள்ள இருந்தது நாலு மாசம் உயிரோட இருந்திருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் சோ நீ எப்படி உயிரோட இருந்தானு கேக்குறாங்க பட் நம்ம ஹீரோயினுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல திருப்பியும் அடுத்த கேள்வி கேக்குறான் நீ வெளியில வந்துட்ட பட் உன்னோட டீம்மேட்ஸ் யாருமே வெளியில வரல அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கும் நம்ம ஹீரோயின் எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா இப்பதான் அந்த எரிக்கல் விழுறதை காட்டுறாங்க அந்த எரிக்கலும் அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ்ல விழுது அது விழுந்த உடனேயே சுத்தி ஒரு டோம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் ஒரு காலேஜ்ல லெக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கா அதாவது செல் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி இப்ப அந்த லெக்சரை முடிஞ்ச உடனே அங்க இருந்து கிளம்பி போறா வீட்டுக்கு பட் போற வழியிலே ஒரு கருப்பு மட்டும் வந்து நம்ம ஹீரோயின் அடுத்த வாரமே ஒரு பார்ட்டி வச்சிருக்கோம் முடிஞ்சா வந்து சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் பட் நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுல வேலை இருக்கு கொஞ்சம் பிஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இக்னோர் பண்ணி தள்ளிட்டு கிளம்பிடுறா நம்ம ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் மிலிட்ரியில வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் அவன் காணாம போய் ஒரு வருஷம் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சேர்ந்திருந்த மெமரிஸ் எல்லாம் நினைச்சு பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் அழுதுகிட்டு இருக்கா அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பெட்ரூம் பெயிண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கா திடீர்னு திரும்பி பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நிக்கிறான் அப்படியே ஓடி போய் ஹக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பாக்குறதா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா இப்ப எவ்வளவுதான் சந்தோஷமா இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவன் அந்த ஒரு வருஷமா எங்க இருந்தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் சோ அவனை உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா பட் எத்தனை கேள்வி கேட்டாலும் எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்கான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அவன் கைய பிடிச்சி எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீ எப்படி வீட்டுக்கு திருப்பி வந்த அப்படின்னு அது யோசித்து பாரு அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கு அவன் என்னடானா ஒரு பெட் மட்டும் இருக்கிற ரூம்ல நான் இருந்தேன் திடீர்னு கதவு திறந்துச்சு நீ வெளியில நின்ன சோ ஒன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் சோ நம்ம ஹீரோயினும் என்னடா இவன் பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கையை விட்டுறா அடுத்து அங்க இருக்க தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறான் அவன் வாயில இருந்து கொஞ்சமா ரத்தம் அந்த கப்பல பட்டிருக்கு உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அவனை கூட்டிட்டு ஆம்புலன்ஸ்ல அங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பிடுறா பட் போற வழியிலே அவன் பயங்கரமா ரத்தத்தை கக்க தொடங்கிடுறான் அதே டைம்ல வெளியில கொஞ்சம் போலீஸ் அந்த ஆம்புலன்ஸ் சுத்தி உழைச்சி நம்ம ஹீரோயினையும் அவனையும் அங்க இருந்து தூக்கிட்டு போயிடுறானுங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயினா ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருக்காங்க மயக்கத்துல இருந்து எழும்பின உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு பயங்கரமா வாந்தி வருது அதே டைம்ல வெளியில இருந்தும் ஒருத்தி அங்க வந்துடுறா அவளும் இது வேற எதுவும் இல்ல அந்த மயக்க மருந்தோட சைடு எஃபெக்ட் தான் அது கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினா அந்த பெட்ல உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவளை பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம ஹீரோயின் சொல்றா அப்படியே நம்ம ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட பத்தி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கா பட் அது எதுக்குமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஆன்சரும் இல்ல இது வரைக்கும் நீ கேட்ட கேள்விகள்லாம் தெரியுதோ தெரியலையோ ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இனி நான் கேட்கிற கேள்விகள் நீ ஆன்சர் சொல்லு அப்படின்னு ஹீரோயின் கூட்டிட்டு முன்னாடி <laughs> எனக்கு தெரியும் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறா அடுத்த சீன்ல அந்த இடத்தோட ஹெட்டு நம்ம ஹீரோயின்ட்ட பேசிட்டு இருக்கா இந்த இடத்தோட ஹெட்டு நீ எதுக்காக அந்த டோமுக்குள்ள போற அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறா அதுக்கு அவளும் உள்ள போறோம் அந்த லைட் ஹவுஸுக்கு போறோம் அங்க இருக்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பி வர போறோம் இந்த சிம்பிள் மிஷன் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறா அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் சும்மா இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காம உண்மையை சொல்லுன்னு கேக்குறா அப்பதான் சொல்றா கடந்த மூணு வருஷமா உள்ளாடி அனுப்பின மிலிட்ரிக்காரங்களை எல்லாம் இவதான் செலக்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கா சோ அவங்க யாரும் வெளியில வரல அப்படிங்கிற அந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் இப்ப நானே உள்ள போய் பாக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றா சோ நம்ம ஹீரோயினும் இப்ப வாலண்டியராவே நானும் உள்ள வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறா நம்ம ஹீரோயின் எவ்வளவு தான் சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் அவளும் ஒரு ஏழு வருஷம் மிலிட்ரியில வந்து வேலை செஞ்சிருப்பா சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆளு எங்க டீம்ல கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சொல்லிடுறா இப்ப ஹீரோயினும் அந்த டீமும் அந்த இடத்துக்குள்ள போறாங்க அடுத்த சீனை பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினும் ஆரம்பத்துல காட்டின அந்த கருப்பு மட்டையும் அப்படி இப்படி இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தா அது கனவு நம்ம ஹீரோயின் ஒரு கேம்புக்குள்ள இருந்து எழுந்திச்சு வரா வெளியில வந்த ஹீரோயின் பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கா அந்த டீமும் மொத்தமா கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த இடத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துங்கிற எந்த ஞாபகமே இல்ல அவங்க ஃபுட் சப்ளை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ஏற்கனவே மூணு நாலு நாள் இங்க உள்ளே தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதுல ஒருத்தையும் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் நேவிகேஷன் டிவைஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு வந்து சொல்றா அதுக்கு அவங்களோட கேப்டனும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சேதான் உள்ள வந்தோம் சோ இப்ப நிற்க கூடாது நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறா அடுத்த சீன்ல அவங்க ஒரு சதுப்பு நில பகுதிக்கு வராங்க அங்க ஒரு வீடும் பாதி சதுப்பு நிலத்துக்குள்ள முங்கி இருக்கு சுத்தி பார்த்தா ஒரே செடியில பல வகையான பூ எல்லாம் பூத்திருக்கு இதெல்லாம் நேச்சுரலா இம்பாசிபிள் பட் ஏதோ இங்க வித்தியாசமா நடக்குது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயினும் சொல்றா அதுல ஒருத்தி அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்க போயிருப்பா அவ இப்ப வெளியில வந்து உள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றா அவ சொல்லி முடிக்கவும் உள்ள இருந்து ஏதோ அவளை இழுத்துட்டு போயிருது எல்லாரும் உள்ள போய் அவளை காப்பாத்தி வெளியில கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க பார்த்தா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு வெள்ளம் முதல்ல ஒன்னு வெளியில வருது இவங்களை கடிச்சு கொல்லான்னு கிட்ட வருது பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமா அதை சுட்டு கொண்டுறா இப்ப செத்து போன அந்த முதலையோட வாயை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்க உள்ள பார்த்தா அதோட பாதி பல்லுங்க சுராமீனோட பல்லு மாதிரி இருக்கு சோ இந்த டோமுக்குள்ள மியூட்டேஷன் மட்டும் நடக்கல ஏதோ ஜீன்ஸ்லயே பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றா திருப்பியும் நம்ம ஹீரோயின் ஆரம்பத்துல கேள்வி கேட்டு இருந்த இடத்த காட்டுறாங்க இங்க அந்த மியூட்டேஷனை பத்தி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த டோம் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் மியூட்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்துச்சு பட் உள்ள போக போக எல்லா விதமான உயிரினங்கள் உடம்புலயும் அந்த மியூட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றா இப்ப திருப்பியும் நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு போன அந்த கூட்டத்தை காட்டுறாங்க அந்த வீட்டுல இருந்து ரெண்டு போட்டு கிடைச்சிருக்கும் அதுல அவங்க அந்த ஆறு வழியா டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் அந்த முதலைய பயங்கரமா சுட்டு கொண்டிருப்பா சோ அதுல ஒருத்தி நம்ம ஹீரோயின்ட்ட இப்படி கண் சுட்டுறதெல்லாம் எங்க கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேக்குறா நம்ம ஹீரோயினும் ஏழு வருஷம் மிலிட்ரியில இருந்த டைம்ல நான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா அப்படியே பேசிக்கிட்டே அந்த போட்ல போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு மிலிட்ரி பேச பாப்பாங்க இப்ப அங்க கேம்ப் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி கிளம்பி போயிடுறாங்க அங்க இருக்க ஒரு மெஸ் ஹாலுக்குள்ள வந்துடுறாங்க அங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்த மிலிட்ரி காரங்களோட பேர் எல்லாம் எழுதியிருக்கு அதை நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறா அதுல நம்ம ஹீரோயினோட புருஷம் பேரும் இருக்கு அதுல இருக்கவங்க எல்லாம் மொத்தமா டைம் போட்டு இந்த ஏரியாவை கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளும் டைம் பிரிச்சு கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்றா நம்ம டீமோட லீடர் அங்க ஒரு மெமரி கார்டை கண்டுபிடிக்கிறா அவங்கள்ட்ட இருக்க ஒரு கேமராவில் அதை போட்டு பாக்குறாங்க அதுல பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்த அந்த மிலிட்ரி காரங்க எல்லாம் இருக்கானுங்க நம்ம ஹீரோயினோட புருஷனை நிக்கிறான் ஒருத்தனை உட்கார வச்சு நம்ம ஹீரோயினோட புருஷன் அப்படியே அவன் வைத்து அப்படியே கிழிச்சு ஓபன் பண்றான் பட் உள்ள பார்த்தா அவன் குடல் கிடல் எல்லாம் அப்படியே பாம்பு மாதிரி நெளிஞ்சுகிட்டே கிடக்கு அதை பார்த்த உடனே அப்செட் ஆகி அந்த கேமராவை மூடி வச்சிடறாங்க இப்ப நம்ம டீமோட கேப்டன் மட்டும் அந்த ரூம்ல இருந்து வேற ஒரு ரூமுக்கு போறா பின்னாடியே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க அங்க பார்த்தா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்க ஏரியாக்கு வந்துடுறாங்க அந்த கேமரால ஒருத்தன் வயத்த ஓபன் பண்ணாங்க இல்ல அவன் அப்படியே செவத்தோட சவுரா ஒட்டி இருக்கான் அதுவும் ரெண்டு துண்டா அவன் வயத்துக்குள்ள இருந்து அப்படியே வேறு மாதிரி செவத்துல எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதுல ஒருத்தி கீழே பாக்குறா அவன் வயத்த கிழிச்ச கத்தி கூட இங்கதான் கிடக்கு அதை பார்த்த உடனே அப்செட் ஆகி இங்க இருந்து கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றா பட் நம்ம டீமோட கேப்டன் நைட் வெளியில இருந்தா நமக்கு தான் ஆபத்து அதனால இந்த இடத்துல தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறா இப்ப நைட்டும் ஆகிடுது நம்ம ஹீரோயினோட புருஷங்காரன் இந்த இடத்துக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அன்னை காலையில ஹீரோயினுக்கு பாய் சொல்லிட்டு போவான் அது ஞாபகம் வருது திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினுக்கு படுத்தா
போனோம்னா அந்த கடற்கரை ஓரமாவே நடந்தா போதும் சீக்கிரமா வெளியில போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம ஹீரோயின் சரி அவங்களும் அவ சொல்றதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க இப்ப அவங்க போயிட்டு இருக்க வழியிலே ஒரு ஷூவை பாக்குறாங்க சோ அந்த கரடி எழுத்துட்டு போனவ இங்கதான் பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் தனியா போய் பாக்க போறா அவளை தேடி போற டைம்ல ஒரு மானை பாக்குறா அதை சுற்றலான்னு கண் எடுக்கிறா பட் அது பயங்கர அழகா இருக்கு உடம்பெல்லாம் ஒயிட்டா அதோட கொம்புல எல்லாம் பூ பூத்து ரொம்ப அழகு சோ உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அதை சுடாம விட்டுறா அவ தேடி வந்தவளை கண்டுபிடிச்சிட்டா பட் அவ செத்து கிடக்குறா மீதி இருக்கவங்கள்டையும் அவ செத்த விஷயத்த சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க இப்ப இந்த டீமும் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருது அங்க பார்த்தா மனுஷங்க உருவத்திலேயே செடி வளர்ந்து பூவும் பூத்திருக்கு அதை பார்த்த உடனே தான் இங்க இருக்க ஒருத்தி கண்டுபிடிக்கிறா இந்த இடத்துக்குள்ள இருந்துட்டு ஏன் வெளியில கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா இந்த இடம் வந்து மொத்தமாவே இங்க இருக்க ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாறு மாறா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா அப்படியே அது ரேடியோ வேவ்ஸ் மட்டும் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணல மொத்தமாவே இங்க இருக்க லைட் அது மட்டும் இல்லாம உயிரினங்களோட டிஎன்ஏ வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ரிஃப்ளாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா சோ அதனாலதான் மனுஷங்க டிஎன்ஏ இருக்கிற இந்த செடி மனுஷங்களை மாதிரியே வளர்ந்து நிக்குது அப்படின்னு காரணத்தையும் சொல்றா இப்ப நைட் ஆக போகுது சோ அங்க இருக்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் போயிடுறாங்க நைட் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒழுங்கா தூக்கமா வரல சோ அவ அவ பிளட்டையே எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பாக்குறா அங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தா அவளோட செல்லுமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியா இருக்கு இப்பதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரியுது இங்க இருக்க எல்லாரோட டிஎன்ஐமே இப்படிதான் ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்கு அப்படின்றது திருப்பி நம்ம ஹீரோயின் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த கருப்பு மொட்டையனுக்கு கூட ஒண்ணு கொண்டா இருந்ததெல்லாம் ஞாபகம் வருது கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த டீம்ல உள்ள ஒருத்தி கண்ணை வச்சுக்கிட்டு ஹீரோயின் மூஞ்சிலே ஒரு அட்டி இப்ப மயக்க நிலைமையில இருந்து நம்ம ஹீரோயின் எந்திரிச்சிடுறா பார்த்தா அந்த கேப்டனையும் கூட இருந்த இன்னொரு பொண்ணையும் நம்ம ஹீரோயினையும் அந்த சேர்ல அவ கட்டி போட்டு முன்னாடி நிக்கிறா ஹீரோயினோட செயின்ல அந்த புருஷங்காரனோட போட்டோ இருக்கும் சோ அதனாலதான் இந்த விஷயத்த ஏன் என்கிட்ட சொல்லல அப்படின்ற காரணத்தினாலதான் மூணு பேரையும் பிடிச்சி கட்டி வச்சிருக்கா அடுத்து நம்ம ஹீரோயினே சந்தேகப்படுறா இதுக்கு முன்னாடி இவங்கள ஒருத்தி கரடி இழுத்து கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கும் பட் அதை நீ மட்டும் தான் பார்த்த வேற யாருமே பார்க்கல சோ நான் எப்படி ஒன்னும் நம்ப முடியும் அப்படின்னு ஹீரோயின் கேக்குறா அவளும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம இந்த குழப்பத்துலதான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றா பட் இப்ப உங்களை அவுத்து விட்டுட்டேன்னா என்ன அடுத்தது திருப்பி சேர்ல கட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி எடுத்துட்டு கிட்ட வரா திடீர்னு பார்த்தா முந்திர நாள் செத்து போனவளோட சத்தம் கேக்குது வெளியில அவளும் நீ போய்தான் சொன்ன அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறா வெளியில அவ வெளியில போன கேப்ல இந்த சேர்ல இருந்து எழும்பி ஓடிடலான்னு உடைக்க பாக்குறாங்க சேர பட் திடீர்னு வெளியில இருந்து அந்த கரடியோட சத்தம் கேக்குது உடனே மூணு பேருமே அப்படி அமைதியா இருக்காங்க இப்ப அந்த கரடியும் உள்ள வந்துருது அந்த கரடி கத்துது பட் இதுக்கு முன்னாடி செத்து போனவளோட வாய்ஸ் மாதிரி சவுண்டு கேக்குது அவங்க மூணு பேருமே அமைதியா இருக்கனால சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல வெளியில போனவளும் உள்ள வந்து கண்ணை வச்சு அந்த கரடியை சுட தொடங்கிடுறா ஓடி போய் அவளை ஃபர்ஸ்ட் கொல்லுது அடுத்த நம்ம ஹீரோயின் பக்கம் வருது அந்த சேர்ல கட்டப்பட்டிருந்த இன்னொருத்தி கண்ணை எடுத்து ஹீரோயின் அது கொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கரடியை கொண்டுறா இப்ப டீம்ல ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க நம்ம டீமோட கேப்டனும் இதுக்கு மேல இங்க இருக்க முடியாது நம்ம இப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ண பண்ணா ஒவ்வொரு ஆளும் செத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சோ நான் இன்னைக்கு நைட்டு இங்க இருந்து கிளம்பு போறேன் அந்த லைட் ஹவுஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறா இப்ப அடுத்த நாள் காலையில ஆயிருது ஹீரோயினும் மீதி இருக்க இன்னொருத்தையும் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயினும் சொல்றா நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் இங்க இருக்க டிஎன்ஏ எல்லாமே ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்கு என்னோட பிளட்டையும் எடுத்து நான் செக் பண்ணி பாத்துட்டேன் இப்ப நமக்குள்ளயும் அந்த டிஎன்ஏ ஸ்கேட்டர் எல்லாம் நடக்க தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்றா அவளும் திடீர்னு எழும்பி நம்ம கேப்டன் அப்படி என்னதான் இதெல்லாம் உருவாக்குது அப்படிங்கிற ஆர்வத்துல அதை பாக்கணும்னு வந்திருக்கா நீ அதை அழிக்கணும்னு வந்திருக்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எடுக்கிற ரெண்டு டிசிஷனுமே தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து நடந்து போறா அவ கையிலையும் அப்படியே செடி எல்லாம் முளைக்க தொடங்குது நம்ம ஹீரோயினும் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கா ஒரு மரத்துக்கு அந்த சைடு போயிடுறா நம்ம ஹீரோயினும் அந்த மரத்தை தாண்டி போய் பாக்குறா அவளை அங்க காணும் அங்க சுத்தி மனுஷங்க ஷேப்ல அந்த செடி தான் நிக்குது ஆரம்பத்துல ஹீரோயின கொஸ்டின் கேட்டு இருந்த இடத்துல காட்டுறாங்க அங்க இருக்கிறவனா ஹீரோயின்ட்ட கேக்குறான் உன்னை தவிர்த்து எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் நீ சொல்ல போறன்னு கேக்குறான் அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் அங்க இருந்து திரும்பி வரணுங்கிற அந்த ஸ்பிரிட் என்கிட்ட இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட அதெல்லாம் இல்ல சோ மேபி அந்த காரணத்தினால நான் திரும்பி வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் காட்டுக்குள்ள தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்கா தான் புருஷன் கூட இருந்த அந்த நாட்களை எல்லாம் நினைச்சு பார்த்து நினைச்சு பார்த்து அழுதுகிட்டே போயிட்டு இருக்கா எப்படியோ ஒரு வழியா இப்ப கடற்கரைக்க
வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினே அந்த கதவோட சேர்த்து அப்படியே பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்ம ஹீரோயின் மயங்கி விழுந்துடுறா அவளை கீழே தள்ளிட்டு அவ எப்படி விழுறாளோ அத மாதிரியே இதுவும் விழுது திருப்பியும் நம்ம ஹீரோயின் எந்திரிக்கிறா அவ எப்படி எந்திரிக்கிறாளோ அது மாதிரியே அதுவும் எந்திரிக்கிறது இப்ப ஹீரோயின் மெதுவா பின்னாடி போய் அங்க இருக்க பேக்ல ஒரு கிரனேட் இருக்கும் அதை எடுக்கிறா அதுவும் கூட வருது பட் எதுவும் செய்யல அந்த எரியிற கிரனேட் எடுத்து அது கையில கொடுத்து அதை ஆன் பண்ணி விட்டுறா அது நம்ம ஹீரோயின் கைய தொட்ட உடனே அப்படியே ஹீரோயின் மாதிரியே அச்சஸ் எல்லாம் மாறிடுது இப்ப அங்க இருந்து ஓடி வெளியில போயிடுறா அந்த கிரனேடும் அடிச்சு அதோட கை ரெண்டும் எரிய தொடங்கிடுது அது திருப்பியும் தன்னோட பழைய ஃபார்முக்கு மாறி எரியிற நிலைமையிலே அந்த எரிக்கல் விழுந்த அந்த ஓட்டைக்குள்ள போயிருது அது கையில இருக்க நெருப்புனால மொத்தமா அந்த இடமும் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிருது வெளியில கடற்கரை ஓரத்திலயும் கிறிஸ்டல் மாதிரி மரம் எல்லாம் இருக்கும் அதுவும் எரிஞ்சு போயிருது அந்த டோமோட வெளியில காட்டுறாங்க அந்த செவர் மாதிரி இருக்கிறதும் அப்படியே மாயமா போயிருது இப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருந்த அந்த இடத்த காட்டுறாங்க அவன் சொல்றான் அது ஒரு ஏலியன் தான் இந்த உலகத்தை அழிக்க வந்த அதை நீ அழிச்சு இந்த உலகத்தை காப்பாத்திட்ட அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அவளும் அது இந்த உலகத்தை அழிக்க வரல பட் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு தான் வந்திருக்கு என்னையும் அதை மிரர் பண்ணத பார்த்தா என்கிட்ட இருந்து ஏதோ கத்துக்கணும்னு தான் விரும்புதே தவிர அழிக்கணும்னு அது ட்ரை பண்ண மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்றா சோ அவனும் நம்ம ஹீரோயின கன்ஃபியூஷனோட பாக்குறான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் இதெல்லாம் ஒரு தேரி தான் எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறா இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன் என்னோட புருஷன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னு கேக்குறா இப்ப அதுக்கு அவனும் அவனோட உடம்பெல்லாம் இப்ப சரியாயிடுச்சு பட் அவன் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப புருஷன் காரணம் பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரியும் அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்ட்டு நீ அவன் இல்லதானே அப்படின்னு கேக்குறா அதுக்கு அவனும் அது எனக்கு தெரியாது ஆனா நீ லீனா தானே அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க இப்ப ரெண்டு பேரோட கண்ணையும் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரோட கண்ணுமே நார்மல்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படியே சீனா அங்க கட் பண்ணி அனிகுலேஷன் படத்தோட பேரை போட்டு படத்தை முடிக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க நம்ம சோசியல் மீடியா லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க 